ప్రభుత్వ ఖర్చుతో పార్టీ భజన ఏమనాలి వీళ్ళు ఈరోజు అరే ఇంకేదన్నా సమస్యలు రాసుకోండి అయ్యా అంటే ఇది ఇది పన్నెండో సారో ఇరవైవో సారో ఈ ఈ ప్రభుత్వ దశాబ్ది ఉత్సవాలకు సంబంధించి ప్రకటించిన తర్వాత పదో పన్నెండో సారో ఇది రాసారు ఏమన్నా ఉందా మూడు వందల కోట్లు పెట్టి ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ఉత్సవాలు జరుపుకుంటే ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యం దుర్వినియోగం అట మరి మోడీ సార్ ఏమో ఆరు వేల కోట్లు ఆరు వేలు కాదు ఏడు వేల కోట్లు అయింది ఆయన బ్రాండింగ్ మీదకి సంబంధించి మరి అది ఇవ్వాల్సి సొమ్ము మోడీ సార్ సొమ్మ ఆయన బ్రాండ్ ఇమేజ్కి పోనీ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి పదహారు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు మరి అది ఇవ్వాల్సి సొమ్ము దాని మీద ఫోటో ఇవ్వాలి చేస్తున్నారు మరి ఏ పార్టీకి మేలు జరుగుతుంది అది దాని మీద ముచ్చట్లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండి ఈ ప్రభుత్వం చేసిన పథకాలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ పార్టీకి కూడా ప్రచారం జరగకపోతే ఏం జరుగుతుంది గింత కామన్ సెన్స్ లేకుండా వార్తలు రాసుకుంటే ఎట్లా ప్రభుత్వ సొమ్ముతోని భజన అట ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేసిన పని చెప్పుకుంటుంది అది ఏదో ఒక పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది దానికి ప్రచారం రాకపోతే మరి ఎవరికి వస్తుంది కాంగ్రెస్ చేసిందని చెప్పాలనా మరి బీజేపీ చేసిందని చెప్పాలనా అటువంటి ముచ్చట్లు ఇక ఉద్యమకారులు అమరుల ప్రస్తావననే లేదట ఈ దాక ముచ్చట పెట్టుకున్నాం ఇది ఇదే పరిస్థితి ఉద్యమకారులు అమరులు ఈ తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఎంతమంది టీఆర్ఎస్లో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎంతమంది కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఉన్నారు ఎంతమందికి ప్రభుత్వ సాయం అందింది అనేది చాలామందికి తెలుసు కానీ ఖచ్చితంగా వంద శాతం జరగలేదు జరగదు దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంకా జరగాల దాన్ని బట్టి ఇట్లా పెట్టేసి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యత ఉంది సిగ్గు పోతుంది ఈ మాట మాట్లాడు సిగ్గు పోతుంది ఇలా ఇవాళ ఇగో ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలకు సంబంధించిన దాంట్లోనే ఇక బతుకమ్మ బోనాలు ఇక మన సంస్కృతి ఈడ పెట్టేసారు ఇలా నిజం చెప్పాలి జనం అందరికీ తెలుసు ఇక వీళ్ళకి రాత రాసిర్రు అంటే ఎంత ఘోరంగా మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ గతంలో బతుకమ్మ పండుగ ఎట్లా ఉండే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం బతుకమ్మకు సంబంధించి అధికారిక పండుగ చేసి నిధులు ఖర్చు పెట్టి బతుకమ్మ పండుగను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తలేము గతంలో ఇట్లనే ఉండేనా బతుకమ్మ పండుగ ఇలా ఆంధ్రోళ్ళు కూడా బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు విదేశాలు దేశ విదేశాలలో బతుకమ్మ పండుగ ఘనంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇంకా కేరళాల ఏదో పండుగ ఉంటుంది ఒకటి ఓనమ ఏదో పండుగ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారాలు జరుగుతుంటాయి ఊరికే ఆ పండుగ అయినప్పుడు ఇప్పుడు బతుకమ్మ అంతకన్నా ఎక్కువ అద్భుతంగా మనము చెప్పుకుంటున్నాం తెలంగాణ సంస్కృతికి సంబంధించి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యం లేదని చెప్తే ఇంకా ఇంతకన్నా ఇది రాష్ట్ర ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి ఏమన్నా అనిపించాలా ఇంకా బోనాల పండుగ సంబంధించి ఏ విధంగా జరుగుతుంది బోనాలు బోనాలు ఎంత వైభవంగా చేసుకుంటున్నాం ప్రాధాన్యత లేదట ఇంకా ఒకప్పుడు భాష యాసకు సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ సినిమాలలో తెలంగాణ భాష ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒకప్పుడు విలన్లకు కామెడియన్లకు పెట్టిన తెలంగాణ భాషని ఇలా హీరోలు పోటీపడి మాట్లాడుతున్నాం మొన్ననే ఒక బలగం సినిమా అని మనం చూసినాం ఎంత తెలంగాణ సాంప్రదాయాలు సంస్కృతికి సంబంధించి అది ఇది చూసి ఆ సినిమా ఎంత ఓన్ చేసుకున్నారు జనం మరి గతంలో ఇట్లాంటి సినిమాలు వచ్చినాయా ఎందుకు తెలంగాణ వచ్చినాకనే ఇట్లా సాధ్యమైంది అవన్నీ ఈ యొక్క మాట చాలు వీళ్ళు ఎంత పిచ్చి పిచ్చి రాతలు రాస్తున్నారని చెప్పడా ఎంతసేపు సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటున్నా లీడర్లు అట ఇలా కొడతలే బీజేపీ డప్పును ఎంతసేపు ఈయన పేపర్లు అయ్యి ఇంతింత ఈయన మాట్లాడితే ఇంతింత ఫోటో వేసుకోలే అరే ఎవడు చేసిన పని వాడు చెప్పుకోవడం తప్పు అసలు అట్లా జరుగుతలేదు దుష్ప్రచారం జరుగుతుంది బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అలర్ట్గా లేరు మనం చేసిన పని చెప్పుకుంటలేము అందరూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఇకనైనా మేలుకోండి మనం ఏం చేసినామో అది చెప్పాలి అని చెప్పి మొన్ననే సీఎం కేసీఆర్ అందరికి చెప్తే ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు అలర్ట్ అయ్యి చెప్పుకున్నాడు మొదలు పెడుతున్నారు లేకపోతే అసలు అది కూడా లేకపోతుండే అంతకుముందు ఇంకా ఈ విషయంలో సొంత డబ్బా కొట్టే విషయంలో ఎవరన్నా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటే కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ సర్కార్ని ఆదర్శంలో తీసుకొని చేయాలి అసలు బీజేపీ ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోకి సంబంధించిన వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి ఇంకా అది అర్థమవుతలేదు మోడీ సార్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎట్లా అనేది చేయాల దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంకా వీళ్ళు సొంత డబ్బాట ప్రతిపక్షాలే టార్గెట్గా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల కామెంట్లు ఏం చేయమంటారు ఇదొక ముచ్చట ఇప్పుడు రోజు ఏం చేస్తున్నారు ఏమి ఏమేమి అభివృద్ధి చేసినామో ఒక లెక్క రిలీజ్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఆ లెక్క రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి పేపర్లు ఇలాంటి నాయకులు ఇదంతా అబద్ధమని మాట్లాడితే దానికి సంబంధించి వాళ్ళని విమర్శించి చెప్తున్నారు 
ఇక్కడ కూడా ప్రతిపక్షాలను విమర్శించద్దట మరి ఇక ఈ బీజేపీ వాళ్ళు మొన్న జూన్ రెండు కార్యక్రమం చేసారు లేకపోతే వాళ్ళు కూడా ర్యాలీలు అవి ఇవని చేస్తున్నారు ఆ బీజేపీ తొమ్మిది ఏళ్ళ పరిపాలనకు సంబంధించి వాళ్ళు ర్యాలీలు అవి ఇవి చేస్తున్నారంట ఒక్క దిక్కులేదు ఈ పేపర్లో కూడా కనబడతలేదు అది వాళ్ళు ఏం చేసిరో విందామని చెప్పి నేను కూడా చూస్తే ఒక్క దిక్కులేదు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే గివే విమర్శలు చేసుకుంటూ పోతున్నారు సరే విమర్శలు చేసిరు ఒకవైపు విమర్శలు చేస్తే చేసిరు ఏమన్నా చేసింది చెప్పుకోవడానికి ఉందా అది ఇది రెండన్న చూద్దామంటే అలా ముచ్చట్లేదు ఏం లేదు ఇక వీళ్ళేమో ఇట్లా చేసిరట వాళ్ళు ఏం చేయకుండా ప్రభుత్వం మీద పడి విమర్శలు చేస్తే ఈ ఎందుకు వీళ్ళని అట్లా అంటున్నామంటే ఇది బీజేపీ పేపర్ కదా మరి అందుకని చెప్పి వీళ్ళను మనం అనాల్సి వస్తుంది గట్లా ఉంది వీళ్ళ పరిస్థితి ఇక వీళ్ళు వీళ్ళ రాతలు ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయనేది చూడాలి హాయ్ దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరా టీవీ వ్యూర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ఐ యామ్ అంకిత మహారాణా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐ ఎమ్ నవీన్ పోలీస్ షెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vedlamani. Please like, share and subscribe on Mera TV. Thank you.